നമസ്കാരം ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ കടക്കാം ആദ്യം ചോദിച്ചത് ആദരികയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആദരിക ചോദിച്ചു കോഫി ഹൗസിലെ എസ്തറിൻ്റെ ലവ് സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് പറയുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് കോഫി ഹൗസിലെ എസ്തറിൻ്റെ ലവ് സ്റ്റോറി ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹൈഡ്രേഞ്ചിയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തൊരു കാര്യമല്ലായിരുന്നു അവൾക്കൊരു ഒരാൾ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പിന്നെ ആ വ്യക്തി വഞ്ചിച്ചു എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ആ വഞ്ചിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്ന കാര്യമില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാനായിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു വേറൊരു പുസ്തകത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ പറയാം അതല്ലേ നല്ലത് അടുത്തത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആതിര തിലകാണ് കോഫി ഹൗസിന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ ഹൈഡ്രേഞ്ചിക്കും പുതിയ എഡിറ്റ് ഉണ്ടാകുമോ പാർട്ട് ത്രീ ഉടനെ കാണുമോ കോഫി ഹൗസിൻ്റെ എഡിറ്റ് ഉണ്ടായ പോലെ ഹൈഡ്രേഞ്ചിക്ക് ഒരു എഡിറ്റ് വേണമെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നില്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങാനും തോന്നിയാലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ പാർട്ട് ത്രീ ഉടനെ ഉണ്ട് പാർട്ട് ത്രീ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഈ വർഷം കാണും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം ആദ്യം ആദ്യം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം അമീഷയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അമീഷ ചോദിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമാനിച്ച ഒരു നിമിഷം ഏതായിരുന്നു അത് മോളെ ആദ്യമായിട്ട് കയ്യിലെടുത്ത നിമിഷമായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ അഭിമാനിച്ചത് അമീഷ വീണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറിൻ്റെ ആദ്യ സിനിമ ചിത്രീകരണത്തിന് അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളവയായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞു വേഷം ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചല്ലേ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തു ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ജൂഡിന് അങ്ങനെ തോന്നിക്കാണും മൂന്ന് ടേക്ക് മൂന്ന് ടേക്കിൽ ആ സംഭവം ഓക്കെ ഒരു വളരെ ചെറിയ വേഷമാണ് വേഷമാണ് സിനിമ വരുമ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് വല്ലതും കാണത്തുള്ളൂ എന്നിട്ടും അത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അടുത്തത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സൗദ സൗദ എന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഹാൻഡിലുള്ള ആളാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എഴുതാനുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്താണ് എഴുതാനുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ തിരക്കഥ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ എഴുതിയ തിരക്കഥ എന്ന് മാത്രം ആദ്യം എഴുതി എനിക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്കത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ എഴുതി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു തിരക്കഥ ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല എഴുതാൻ തോന്നി അങ്ങനെ എഴുതി അത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സുനീഷാണ് സുനീഷ് ബാബു ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ട്രഷർ ഹണ്ട് ജോണ്ടറെ ബുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ ഉറപ്പായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം അതെൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളതാണ് കുറച്ച് ഞാനത് എഴുതി എഴുതി ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു സിനോപ്സ് സിനോപ്സിസ് അല്ല ഒരു ത്രെഡ് പോലെ ഞാനത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രതീക്ഷിക്കാം മാത്യു കിരിയാക്കോസ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഹൈഡ്രേഞ്ചിയുടെ അവസാനം പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ മരണം സംഭവിക്കുന്നതായി പറയാതെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറ്റൊരാളുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി കോഫി ഹൗസിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞതും കണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൽ ആ കഥാപാത്രം ഉണ്ടാകുമോ മാത്യു അതൊരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ കോഫി ഹൗസിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്ത് മാത്യു ഉദ്ദേശിച്ച ഈ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിതുൻ ആണ് നിതുൻ ആയൂർ നിതുൻ ആയൂർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാതെ പകുതിക്ക് വെച്ച് നിർത്തിയ ഏതെങ്കിലും നോവൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എനിക്കങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരെണ്ണം പോലും അങ്ങനെ പകുതിക്ക് വെച്ച് നിർത്തേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം എഴുതണം എഴുതണം എന്ന് മനസ്സിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു തോന്നലുണ്ടാവും നമുക്ക് എഴുതാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് ആ അവസ്ഥയിലാണ് ഞാനൊരു നോവൽ എഴുതുക അപ്പം അതിന് മുമ്പേ ഒരു ത്രെഡ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കയറണം ആ ത്രെഡിനൊരു ഏകദേശ രൂപം ഉണ്ടായിരിക്കണം നോർമലി എനിക്കുണ്ടാവുക അതിൻ്റെ എൻഡിങ് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തുടക്കമായിരിക്കും ഉണ്ടാവും ഇതിന് ഇടയ്ക്കത്തെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിവുണ്ടാവില്ല അത് എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തി പോകേണ്ട അവസ്ഥയൊന്നും ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അമിഷ വീണ്ടും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് എന്നെങ്കിലും നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് ആഗ്ര
രാഹുൽ മനു ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫേവറേറ്റ് റൈറ്റർ ഫേവറേറ്റ് റൈറ്റർ മലയാളത്തിലാണോ ഇംഗ്ലീഷിലാണോ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി പേരാണ് എനിക്ക് കെൻ ഫോർലട്ടിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ പിന്നെ കുറേ പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ പേര് ഒറ്റയടിക്ക് ചോദിച്ചാലും ഒത്തിരി പേരുണ്ട് മലയാളത്തിനാണെങ്കിൽ കണ്ണും അടച്ച് കണ്ണും പൂട്ടി ഞാൻ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് ഓതേഴ്സേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ജി ആർ എന്ത് ഗോപനം മറ്റൊന്ന് അരുൺ ആർഷയാണ് അരവിന്ദ് മാനോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വാട്ട് ജോൺ ഡ്രൈ വിൽ ബി യുവർ നെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അതൊരു ഡൊമസ്റ്റിക് ത്രില്ലറാണ് അശ്വിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ബുക്ക് അടുത്ത ബുക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അടുത്ത ബുക്ക് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മാതൃഭൂമിയാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഡൊമസ്റ്റിക് ത്രില്ലറാണ് ഓക്കെ അജു ചാക്കോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു പുതിയ നോവൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പുതിയ നോവല് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കോഫി ഹൗസ് ഞാൻ അത് റീഎഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഒരു മെയ് മെയ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇറങ്ങുന്നു വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു മറ്റ് രണ്ട് നോവൽ ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ പുറത്തു വരും മനസ് കുമാർ ചോദിക്കുന്നു ജോണ്ട്രെ മാറ്റി എഴുതുന്നുണ്ടോ ക്രൈമിൻ്റെ തന്നെ പല സബ് ജോണ്ട്രേസ് എഴുതാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സുനീഷിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരം പോലെ വേറെ പോപ്പുലർ ഫിക്ഷനകത്ത് വരുന്ന അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് അഡ്വഞ്ചർ ടൈപ്പ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിക്ഷൻ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എഴുതാൻ അതൊക്കെ എനിക്ക് എഴുതുന്നുണ്ട് ആൽബിൻ രാജ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു എസ്തർ ഇമാനോൾ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ടോ എസ്തർ ഇമാനോ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ നോക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ കോഫി ഹൗസിൻ്റെ ആ സീരീസിൽ പെട്ട മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകം വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം പ്രസൂനാൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ക്രൈം നോവലിസ്റ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടാനാണോ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന് അറിയപ്പെടാനാണോ ഇഷ്ടം ക്രൈം നോവലിസ്റ്റും തന്നെയാണ് ഉത്തരം ക്രൈം നോവലിസ്റ്റ് എന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പോപ്പുലർ ഫിക്ഷൻ റൈറ്റർ അങ്ങനെ അറിയപ്പെടാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം ക്രൈം ജോണ്ട്രേ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല പോപ്പുലർ ഫിക്ഷൻ മാത്രമല്ല പല ജോണ്ട്രേസും എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൈവെക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഷഫീഖ് അബ്ദുൾ സലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ നോവൽ ഇനി എഴുതാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാനും ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രേഞ്ച പോലെ ഉള്ള ഒരു നോവൽ ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ ഷഫിക്ക് അത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഉള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് വർഷത്തിൽ ഒരു മൂന്നാല് മാസം ഡിപ്രഷൻ അടിച്ച് അങ്ങനെ പോകും ഓരോ മൂഡ് അനുസരിച്ചാണ് വരുന്നത് ആ സമയങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സമയങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്കൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നോവലോ ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവലോ ഒരു സീരിയൽ കില്ലർ നോവലോ ഒന്നും വായിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു എനിക്കത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് എഴുതാനും എനിക്ക് മൂഡില്ലായിരുന്നു ഓൾ ഓൾറെഡി ഇത് എഴുതി പോയതാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് നോവൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടൈപ്പാണ് ഷഫീഖ് ഉദ്ദേശിച്ച പോലത്തെ തന്നെ രണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നോവൽസാണ് അതിലൊരെണ്ണം ക്രൈം ത്രില്ലറാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ മാറ്റേണ്ടി വരുന്നു അത് രണ്ടും വൈകാതെ അടുത്ത വർഷവും അതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷമൊക്കെ ആയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം വേറെ തിരക്കുകളൊന്നും വന്നില്ലെങ്കിൽ സംഗീത് മൈക്കിൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു പുതിയ നോവൽ എഴുതി തുടങ്ങിയോ പുതിയ നോവൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് സംഗീതം ബാക്കി രണ്ട് നോവൽ അറ്റ് എ ടൈം ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സജീർ സജീർ പി കെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരൊറ്റ ചോദ്യം അടുത്ത ത്രില്ലർ നോവൽ എന്ന് കിട്ടുന്നു അടുത്ത ത്രില്ലർ നോവൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ കിട്ടും മാതൃഭൂമി ബുക്സ് വഴി സമീർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു സിനിമയുടെ വർക്ക് തുടങ്ങിയോ ഓ അതൊരു വ്യക്തി കഥയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ തൊട്ട് എനിക്ക് സിനിമയുടെ ഓഫേഴ്സ് വരുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ തന്നെ ഓഫേഴ്സ് ഒരുപാട് കൂടി അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൗണും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നത് ലോക്ക്ഡൗണും പ്രശ്നങ്ങളും വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ രണ്ട് സിനിമകൾ ഇറങ്ങിയത് അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അത് തുടങ്ങാം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്
നിതിൻ ജോസ് ചേട്ടന്റെ സിനിമാ സ്വപ്നങ്ങൾ എവിടെ വരെ കോഫി ഹൗസ് ഹിന്ദിയിൽ വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായി കോഫി ഹൗസ് ഹിന്ദിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് രാജീവ് ഏട്ടനാണ് രാജീവ് ഗോവിന്ദൻ നമ്മുടെ ഓർഡിനറി അനാർക്കിലൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോൾ കാളിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വർഷം അവസാനം ഷൂട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കുറച്ചെങ്കിലും തുടങ്ങി വെക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ വർഷം അടുത്ത വർഷമൊക്കെ കാളിയുടെ പുറകിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് എന്നാ എന്നാണ് എന്നയാള് രാജീവ് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞത് ആസിഫ് കുര്യാൾ സിനിമ എന്തായി സിനിമയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിനിമ ഈ വർഷം ഉണ്ടാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം പ്രിയ പട്നായ്ക്ക് ബ്രാൻഡ് ഡീറ്റെയിലിങ് റിയൽ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ബ്രാൻഡ് ഡീറ്റെയിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല പ്രിയ അത് നമ്മുടെ ഒരു നോവൽ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഞാൻ വായിച്ച നോവലിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള നോവൽസിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രാൻഡുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമൃതത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഒരു ഒരു ഗവേഷകൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജയെ കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുന്ന സംവിധാനം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഈ ബ്രാൻഡ്സ് ഒക്കെ എന്തിനാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫോൺ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോണാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടി എൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒറ്റ മോഡത്തിൽ എന്നെ പരിചയമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലെ ഈ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വേഷങ്ങളൊക്കെ അപ്പം അവർക്കൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഇമേജ് വായനക്കാരൻ്റെ മനസ്സിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രാൻഡ്സ് കൊടുത്തിരുന്നത് അതായത് റിയൽ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ബ്രാൻഡഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് വസ്ത്രങ്ങളും ഗാഡ്ജറ്റ്സും ഒക്കെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ സ്വപ്ന അലക്സസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു സീരിയസ് ആയ എഴുത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ ശേഷം റൈറ്റേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എഴുത്തുകാരല്ലേ വായനക്കാരൻ ഇപ്പോഴും അതേ ആവേശത്തോടെ തുടരുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വായനാ മേഖലകൾ എഴുത്തുക ഇതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വപ്നയുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാം സീരിയസ് ആയ എഴുത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ ശേഷം റൈറ്റേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് എനിക്ക് ഇന്നേ വരെ റൈറ്റേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് വന്നിട്ടില്ല റൈറ്റേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് ഞാൻ റൈറ്റേഴ്സ് ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ പേഴ്സണൽ വ്യൂ ഞാൻ പറയാം നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് റൈറ്റേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് വരാം ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞാൻ നേരത്തെ ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ത്രെഡ് കിട്ടി ആ ത്രെഡ് കുറേ കാലം മനസ്സിൽ ബേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കും ബേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് എഴുതാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ആ ത്രെഡ് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റാണ് എഴുതാനായിട്ട് അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ എന്താണ് ആ കഥ എന്ന് എനിക്ക് എനിക്കറിയത്തില്ല ആ കഥ എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് അത് പുറത്ത് വരിക എന്ന് അറിയാനായിട്ട് എനിക്കും ഒരു ആകാംക്ഷയുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് റൈറ്റേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് വരാത്തത് സ്വപ്ന വേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എഴുത്തുകാരനെ വായനക്കാരൻ ഇപ്പോഴും അതേ ആവശ്യത്തോടെ തുടരുന്നുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് നല്ല തരക്കാരുന്നു സിനിമയുടെ ഓഫേഴ്സും ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വർഷത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് മാസം എന്തായാലും ഡിപ്രഷൻ്റെ പൊക്കത്തോട്ട് പോക്കാം അത് ഇപ്പം മുടങ്ങാൻ വരുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അത് ആറ് മാസമായി അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജാനുവരി തുടങ്ങിയിട്ട് മാർച്ചിലാണ് എൻഡ് ചെയ്തത് പിന്നെ അത് ഒക്ടോബറിൽ തുടങ്ങി ഇപ്പോഴത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വായന കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ടും ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ എന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ പതിനേഴ് പുസ്തകങ്ങളെ വായിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളു അതും റിസർച്ച് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഒരു ലീഷർ റീഡിങ് എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട വായനാ മേഖലകൾ ഒബ്വിയസ്ലി ക്രൈം ത്രില്ലേഴ്സാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ടിപ്പിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അല്ലാത്ത ക്രൈം ഫിക്ഷ
ഫേസ്ബുക്കിൽ എപ്പോഴും ഡിസ്കഷൻ മോഡാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ആ ഡിസ്കഷൻ മോഡിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു മാനസിക അവസ്ഥയായിരിക്കും ഒന്നിൻ്റെ എഴുത്തിൻ്റെ തരക്കാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തിനെ കുറിച്ചോ വായനയെ കുറിച്ചോ ഒന്നും എനിക്ക് കാണാനോ കേൾക്കാനോ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കാന്ന് വെച്ച് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ആ പ്രശ്നമില്ല ഒരു കമൻറ്റിൽ ഒരു ഡിസ്കഷൻ മോഡ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വരാറില്ല ഒരു പടയിട്ട് നമ്മളങ്ങ് പോകുന്നു ലൈക്ക് ആൾക്കാർ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ കമൻസ് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതലും മാറിയത് ശരണ്യ എനിക്ക് എപ്പോഴും നന്ദി വാങ്ങിത്തരുന്നു ഏറ്റുമാനൂർ പോര് നമുക്കൊരു ദിവസം കഴിക്കാം വിഷ്ണു കാന്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ജോണറെ വിട്ട് ഒരു ഫാൻറ്റസി നോവൽ എഴുതുമോ ഉറപ്പായിട്ടും എഴുതുമോ വിഷ്ണു ചന്ദ്രദാസ് ചന്ദ്ര ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇടയ്ക്കെല്ലാം ഒന്ന് വന്നാൽ മതി തീർച്ചയായിട്ടും ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ വരാം മിഥുൻ എസ് എം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു സാർ ഹാപ്പി അല്ലേ അതറിഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലെ ഒക്ടോബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഡിപ്രഷൻ അത് ടി ഡി ഡി ആണെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ അതിന് മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ മരുന്ന് ഏക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൂടൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല ബ്ലിസ് ഗണപതി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു പാലക്കാട് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് ഏട്ടൻ്റെ ബുക്സ് വായിക്കുന്നുണ്ട് സന്തോഷം അവരോടെല്ലാം സ്നേഹം അറിയിക്കണം പാലക്കാട് എന്നല്ല എല്ലാ ജില്ലകളിലും വരണമെന്നുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നാമത് ഇൻട്രോ ആയിട്ട് രണ്ടാമത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഡിപ്രഷൻ അടിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എല്ലായിടത്തും വരണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എഴുത്തിൻ്റെ തിരക്ക് ഈ ഡിപ്രഷൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ആദ്യം ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അതൊരു മൂന്ന് നാല് മാസം വന്ന് അങ്ങനെ പോകും അത് യാത്രകളൊക്കെ ഒത്തിരി കുറവാണ് ഋഷി കുഞ്ഞുകുട്ടി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ക്രൈം ഡെറ്റക്ടീവ് നോവൽസ് ഇനി ഇല്ലേ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം അതാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഉത്തരം പറഞ്ഞ പോലെ നന്ദകുമാർ കന്ദമംഗലം പറഞ്ഞിരുന്നു കോഴിക്കോട് ത്രില്ലർ എഴുതുന്നവരുടെ ഒരു സമ്മേളനം നടക്കട്ടെ എല്ലാവരും വരണം നടക്കട്ടെ നാരായണ ചന്ദ്രത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു അടുത്ത പുസ്തകം എപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫെബ്രുവരിയിൽ വരുന്നുണ്ട് സബിത റിയാസ് ഹൗ ആർ യു പുതിയ കഥ എഴുതി തുടങ്ങിയു സബിതയും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച സജിനെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റീഡേഴ്സ് എല്ലാം റീഡേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അവസാനം ഫ്രണ്ടായാലും അവർക്കൊക്കെ അറിയാം എനിക്കാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡിപ്രഷൻ വരുന്നതിൻ്റെ കാര്യം പുതിയ കഥ അത് നേരത്തെ എഴുതി കാണും അല്ലാതെ രണ്ട് കഥ എഴുതുന്നുണ്ട് സബിത സജിന ഷാജഹാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു മെഡിസിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് മൂഡ് ഓക്കെയാണ് എന്ന് പറയാം സുനേൽസൻ സുകുമാരൻ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫോൺ നമ്പർ എടുക്കാനായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വേറൊന്നും തോന്നരുത് അഖിൽ കണക്കിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു സിനിമ എന്തായി ഞാൻ പറഞ്ഞു സിനിമ എന്തായിരുന്നു സഞ്ജു പായ് കാട്ട് സോമൻ അടുത്ത ബുക്ക് എന്താണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഫെബ്രുവരിയിലുണ്ട് അസീസ് ഈസ അക്കര ചോദിച്ചിരുന്നു എനിക്കൊരു ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് കന്യാമിയ ഒപ്പിട്ട് വേണം എപ്പോൾ തന്നെ എപ്പോൾ കാണുന്നോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒപ്പിട്ട് തന്നേരം ശ്രീജ മണിയമ്മ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ആണെന്ന് പറയാം ഷാലിമ എന്ന അമിത് സുഖാണോ സുഖാണെന്ന് പറയാം ഷാനുജിതൻ ചോദിക്കുന്നു ഷാനുജിതൻ ഇതുപോലെ റീഡറായിട്ട് വന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടായിട്ട് മാറിയ ഒരാളാണ് പുതിയ പുസ്തകം എപ്പോൾ കിട്ടും വായിക്കാൻ പുതിയ പുസ്തകം ഫെബ്രുവരിയിൽ കിട്ടും ശ്രീമതിയുമായി തൃശ്ശൂർ വരുന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തൃശ്ശൂർ വരുന്നുണ്ടോ ഇതുവരെ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്താണ് ഇത്രയും നാൾ എഫ് ബിയിൽ നിന്നും അകന്നു നിന്നത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജിമിനി ജിമിനി ചേച്ചി സ്കൂളിലെ എൻ്റെ സീനിയറാണ് ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കര ആരാധനയുള്ളൊരു ചേച്ചിയായിരുന്നു ജിമിനി ചേച്ചി ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിരുന്നു ഞങ്ങളൊരു ഫാൻസ് ആയിരുന്നു ജിമിനി ചേച്ചി ചേച്ചി ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ വന്നിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു ചേച്ചി ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ശ്രീജാ വരെ എപ്പോൾ നിങ്ങൾ വയനാട്ടിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഉറപ്പായും വയനാട്ടിൽ വരണമെന്ന് എൻ്റെ വലിയ ആഗ്രഹമാണ് എൻ്റെ പപ്പാട് രണ്ട്
ഫെബിനാപ്പിയെ ചോദിക്കുന്ന എഫ് ബിയിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നപ്പോൾ ഒത്തിരി വായിക്കാൻ പറ്റിയോ ഇല്ല ഞാൻ അതിൻ്റെല്ലാം വിശദീകരണം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വായിക്കാനും എഴുതാനും ഒക്കെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല മഷ്റഫ് മാളിയേക്കൽ ഇടയ്ക്ക് ലിജു ലാജ് ലാജുമാണ് ലാജോ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഡിപ്രഷനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദമാക്കാം ഡിപ്രഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് തന്നെ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകും ഡിപ്രഷനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അത് വിശദമാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത്ര നാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മളെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ പറയാം നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നത്തില്ല നമ്മൾ എന്തിന് ഉണർന്നു എന്ന് പോലും നമുക്ക് തോന്നും എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉണർന്നത് എന്ന് പോലെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ കൂടുതൽ വേണ്ട പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതലേക്ക് പോകും ജാംസ് മൂസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് ത്രില്ലറാണ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വിവരണം ചെറിയ വിവരണം അത് സർപ്രൈസ് ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ ലാസ്റ്റ് പുസ്തകം വായിച്ചു തുടങ്ങി കാത്തിരിപ്പിന് ഇനി എത്ര നാൾ അധികം നാൾ കാത്തിരിക്കേണ്ട ഫെബ്രുവരി ഇറങ്ങും ശ്രുതി എം കെ എവിടെയായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് മുങ്ങി നടന്നതാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മയുണ്ട് മരിയാ റോസ് മരിയാ റോസ് കാരണമാണ് കോഫി ഹൗസിന് അത്ര റീഡേഴ്സിനും കിട്ടിയത് കോഫി ഹൗസ് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് മരിയാ റോസിനെ ഞാൻ നേരത്തെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ എഴുത്ത് തന്നെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ മരിയാ റോസിനെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മരിയാ റോസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടനേഷണ പുസ്തകങ്ങളും ഹൊറസും ഒക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വായിക്കുമ്പം കോഫി ഹൗസ് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു ദേവിയെ മലയാള ദിവസം വായിക്കരുത് മലയാള ദിവസം വായിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർന്നു പുള്ളിക്കാരൻ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നാണക്കേടായി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊരു സമയത്താണ് പുള്ളി അത് വായിക്കുകയും പുള്ളിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തത് അദ്ദേഹം കാരണം ഇത് കുറേ റിഡേഴ്സിനെ കിട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോഫി ഹൗസ് ഹൈഡ്രേഞ്ചിയ റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് റൂത്തിൻ്റെ ലോകം കന്യാമരിയ ഇത്രയും നോവൽ എഴുത്തിൻ്റെ ടെക്നീക്ക് കൊണ്ട് മികച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഏത് നോവലാണ് എന്നാണ് ലാജ സ്വയം വിലയിരുത്തുന്നത് എനിക്ക് അത് തോന്നുന്നത് റൂത്തിൻ്റെ ലോകമാണെന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബറിലാണ് ഞാൻ അത് എഴുതുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എഴുതിയൊരു നോവലാണ് അതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശ്യാം മോഹൻ നോവലിൽ നിന്ന് സിനിമയിലേക്ക് ഇനി എത്ര ദൂരം കൂടിയുണ്ട് അറിയില്ല ദൂരം ആ ദൂരം ഇനി ഒത്തിരി ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഇന്ദുഗോപൻ ഉൾപ്പെടെ എഴുത്തുകാരുടെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് നോവലിന് സിനിമയിലുള്ള പ്രസക്തി ശക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായതുകൊണ്ട് ആ ദൂരം കുറവാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആയിരിക്കാം കേട്ടോ ലോക സിനിമകളിൽ നോവലുകൾ ശക്തമായ സിനിമകൾ നിരൂപപ്പെട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ആ അമാൽ കമീഷൻ ഇവിടെ ഉടൻ ശക്തി പ്രാപിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനും വിചാരിക്കുന്നു മലയാറോസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടനേഷൻ കഥയുടെ പല സബ് ജോണ്ടറേസ് ലാജോ പരീക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി കാണാം ആ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കന്യാമരിയിൽ കുറ്റനേഷണ കഥയിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഗോത്തിക് ഫിക്ഷൻ്റെ ഘടകങ്ങളും കാണാം ഇനി എഴുതാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു ജോണ്ടർ എന്നുള്ളത് കന്യാമരിയിൽ ഗോത്തിക് ഫിക്ഷൻ്റെ ഘടകം ഞാൻ വിചാരിക്കാണ്ട് കയറി വന്ന ഞാനൊരു പാൻസർ ടൈപ്പ് എഴുത്ത് തന്നെ അതേ കന്യാമരിയുടെ ബാക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഞാൻ പി എഫ് മത്യു സാറിന് വായിക്കാൻ കൊടുത്ത് അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിനും എക്സോസിസം ഓഫ് ഫെമിലി റോസ് എന്ന സിനിമയായിട്ട് സാമ്യം ഉണ്ടല്ലോ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല ആ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അതിനകത്ത് ചില എല്ലാം അതേപോലത്തെ ചില എലമെൻസ് ഈ കഥയ്ക്കകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഗോത്തിക് എലമെൻറ്റ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എഴുതാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു ജോൺറെ ഏതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിക്ഷൻ ഇഷ്ടമാണ് ഫാൻറ്റസി ഇഷ്ടമാണ് അഡ്വെഞ്ചർ ഇഷ്ടമാണ് അതൊക്കെ എനിക്ക് എഴുതാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതൊക്കെ എഴുതണമെന്ന് എനിക്കുണ്ട് മലയാള റോസ് വീണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറ്റന്വേഷണൽ നോവലിസ്റ്റുകൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അതിന് യോജിച്ച പ്രോബ്ലം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലാജോയുടെ രചനാ രീതി എങ്ങനെയാണ് മര്യാദ അതിനകത്ത് എനിക്ക് സൊല്യൂഷൻ അറിയത്തില്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ
അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർക്കും നേരാണുള്ളൂ അത് വേണേൽ ആലോചിക്കാം ഒരു പാതിരി വരുന്നുണ്ട് പാതിരിയോട് കുറ്റസമൂഹം നടത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കലാഭവനങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സാദൃശ്യം തോന്നി എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഞാൻ പക്ഷെ കോഫി ഹൗസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ സാദൃശ്യം തോന്നിയിട്ടില്ലായിരുന്നു എനിക്കറിയില്ല അതെങ്ങനെ വന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണോ അതോ ആ നറേഷൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണോ ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തതല്ല പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരാണ് അതിനകത്ത് സാദൃശ്യമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ മാസമാണോ നവംബറിൽ എങ്ങാണ്ടാണ് ഞാൻ ആർദർ ഹെയിലി കഴിഞ്ഞ ഡിറ്റക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ നോവൽ വായിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഡിറ്റക്റ്റീവ് എന്ന നോവലിനകത്തും നേരറിയാൻ സി ബി ഐ നേരറിയാൻ സി ബി ഐ അല്ലേ ആ സീതാരാമൻ സി ബി ഐ ആ സീതാരാമൻ സി ബി ഐ മൂന്നാമത്തേത് മൂന്നാമത്തെ നേരറിയാൻ സി ബി ഐ ആണെന്ന് ആ അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അച്ഛൻ ഇതേപോലെ ചെല്ലുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിനകത്തും അങ്ങനെയുണ്ട് അരുൺ ആരോൺ ആരോമൽ ഹൈഡ്രൻജിയ വായിക്കാൻ എടുത്തു ഞാൻ കോഫി ഹൗസ് വായിച്ചിട്ടില്ല അത് വായിക്കാണ്ട് ഇത് വായിച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടാണ്ടിരിക്കുമോ കോഫി ഹൗസ് വായിക്കാതെയും ഹൈഡ്രൻജിയ വായിക്കാം അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എസ്തറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോഫി ഹൗസിനകത്ത് അല്ലാതെ വായിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടിബിൻ വിജയൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് പുതിയ പുസ്തകം പുതിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് താമസിക്കാതെ ഞാൻ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് അനു വന്ന ജോസഫ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു മൊത്തം മുങ്ങിയിളക്കുമായിരുന്നു ജയലക്ഷ്മി നായർ മാക്സ് ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആണ് ജയലക്ഷ്മി ഹായ് ഉള്ള ജോ പുതിയ തുറയിൽ അടുത്ത് കുറിച്ചിടാൻ പോകുന്ന എന്താണോ പുതിയ പുസ്തകം വരുന്നുണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ വായിക്കണം വർഗീസ് ബേബി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് സിനിമയിലേക്ക് എനിക്കറിയിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞത് ദേവിഷ കൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഫേവറേറ്റ് ഓഥർ മലയാളം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്ക് ജി ആർ ഇന്ദു ഗോപനും അരുൺ ആഷയിൽ രണ്ടു പേരും എഴുതിയ പുസ്തകം കണ്ടു മടച്ച് ബ്ലോബ് പോലും വായിക്കാതെ ഞാൻ വാങ്ങിക്കും ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് എനിക്ക് മലയാളത്തിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഓഥേഴ്സ് കറങ്ങി ധന്യാ മാത്യും താങ്കളുടെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ലളിതമായ എഴുത്താണ് എഴുത്ത് ലളിതമാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണോ അതോ സ്വതസ്യത്തമായ ശൈലി ഇതാണോ പുതിയ പുസ്തകത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു എഴുത്ത് ലളിതമായും ലളിതമാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാൻ അറിയത്തും അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു വർഗീസ് മത്തായി കോഫി ഹൗസ് ഹൈഡ്രേഞ്ചിയ റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് സീരീസിൽ പുതിയ ബുക്കൊന്നും ഇല്ലേ റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് ഒരു സീരീസിൽ പെട്ടതല്ല കേട്ടോ കോഫി ഹൗസും ഹൈഡ്രേഞ്ചി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു സീരീസിൽ പെട്ടത് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത വർഷം വരുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വേറെ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സതീഷ് ജോസഫ് എസ്തർ എപ്പോഴാണ് ഇനി മടങ്ങി വരുന്നത് എസ്തർ ഇനി മടങ്ങി വരുമോ ഇല്ല എന്നുള്ള നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം അറിയാം ഇരുപത്തേഴ് മിനിറ്റായി അല്പം കൂടിപ്പോയി നിങ്ങൾ എത്ര പേരിത് മുഴുവനായിട്ട് കേൾക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് മിനിറ്റുള്ള വീഡിയോ ഞാനും ഫുഡ് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഉത്തരങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ